ഉടുരാജ മുഖി മൃഗരാജ കടി ഗജരാജ വിരാജിത മന്ദഗതി എന്നാണല്ലോ കിട്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ കിട്ടി നല്ല അസല് സദ്യ ഉണ്ട് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ സന്തുഷ്ടനാണ് ജയലക്ഷ്മി നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇത്രയും താമസിച്ചതെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല എന്നാ പറ്റിയ പെണ്ണിനെ കിട്ടാത്തോണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിനെ കണ്ടു അമര പയർ പോലുള്ള പുരിക ഉണക്ക മുരിയിക്ക പോലുള്ള തലമുടി കത്തിരിക്ക മൂക്ക് മൊത്തങ്ങ മോഹം മലയാളത്തെ ലേശമില്ല പക്ഷേ ലക്ഷ്മി അങ്ങനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇത്രയും പോയിട്ടിട്ടും നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ചേട്ടൻ സംസാരിക്കല്ലേ ഫലിതം ആ ഒരു ചോദ്യം ഈ ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ലക്ഷ്മിയുടെ അഭിപ്രായം അതിപ്പോ ആദ്യ രാത്രി എന്താന്നറിയാതെ എങ്ങനെയാ അഭിപ്രായം പറയാ രസികത്തി കൊള്ളാം എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ആദ്യ രാത്രി എന്ന രീതിയോട് തീരെ യോജിപ്പില്ല വെപ്രാളം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലരുടെയും ആദ്യ രാത്രി അവസാനത്തെ രാത്രി ആയി പോകാറുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉമ്മ വരുമോ ഓ പറഞ്ഞവല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ എന്നാ പാല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കുട്ടി പച്ചക്കറികൾക്കും ജീവനുണ്ട് കൊല്ലുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിൻ ചായിട്ട് കൊല്ലരുത് അതെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെരണ്ടലിന്റെ സ്പീഡ് അല്പം കൂടി കൂട്ടണം എങ്കിലേ സമയത്തിന് ശരിയാവൂ ൂട്ടുകറി വള്ളൂനാടൻ സ്പെഷ്യൽ ചെറ്റിനാട് സ്റ്റൈൽ പപ്പടത്തിന് എന്താ ഈ നിറം എന്താ പപ്പടത്തിലാണോ കാച്ചുന്നത് തനിക്ക് ചായിട്ടില്ലേ എനിക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ട് പച്ച വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ തരും അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലത്തെ പ്രകടനം ബോധം ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ച ബുദ്ധിയുള്ളവര് ബോധത്തോടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണ്ടേ അതല്ലേ ബോധക്കേട് ഉള്ളവർ ലക്ഷണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കണ്ട ആ നിന്റെ ബോധക്കേട് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ബോധം തെളിയിക്കണ്ട മനസ്സിലായ രാവിലെ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയോ വിഷമിക്കുന്ന തങ്കക്കുട്ട ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഇവരുമായിട്ട് കമ്പനി കൂടുന്നത് ജയശ്രീക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ വഴിയില്ല തങ്കക്കുട്ട തന്റെ ജോലി എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഈ വീട്ടിലെ സംബന്ധക്കാരനായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അല്പം കൂടെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാതെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമില്ല എന്നെഴുതി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എന്റെ കാര്യം കണക്കിലെടുക്കണ്ടേ ഉത്തമാൻ നമ്മളോട് ഒന്നിച്ച് വന്നവരാണ് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് പുറകിൽ നിന്ന് വാന്തരുത് ഒരുമിച്ച് വന്നെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണെന്ന് കരുതരുത് എന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പേ വേറെ അതോ ടാറ്റാബുല്ലടാ പോക്കോ കൊച്ചുവാനോ ഇവരാരുമല്ല തലക്കുളത്തെ വേലിത്തമ്പിയുടെ തലമുറയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ഞാൻ അല്ല നിങ്ങളെ പോലെ ചാണകക്കുടിയിലും വൂട്ടുവരയിലും ജരിച്ചു വീണവനല്ല ശ്രീകുട്ടി ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്സ് വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് പോയിട്ട് വരാം ിത്തിരി എരിയും പുളിയും കൂടുതലാ ഇത്തിരി പരാമറും ഫോളിഡോളും കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്താലും ഇവന് അടങ്ങും ഒരു ചമ്മന്തി പരുവത്തിലാക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ആരാ എന്താ ഇവിടെ ആരും ആട്ടോ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഉത്തമന്റെ ബന്ധുവീടല്ലേ അതെ ആട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ഉത്തമന്റെ ഏ അല്ല എന്നാൽ അതെ അല്ല നിങ്ങളാരാ ഞാൻ അവൻ ഓടിക്കുന്ന ഓട്ടോടെ ഓണറാ കല്യാണത്തിന് ശേഷം കണ്ടില്ല ഓട്ടോ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നെന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ അവൻ ഓട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവറാ ആ വണ്ടി പോലും വാടക എത്ര നാളായി ഉത്തമൻ ഈ ഉദ്യോഗം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഉത്തമന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ എവിടെ പോയി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ആണ് അവന്റെ ഭാര്യ അതെ മാടിന് തിന്നാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യന് തിന്നാനുള്ളതാണ് ഒന്നും കൂടി നുറുക്ക് 
ശ്വാസമുട്ടും താൻ കഴിഞ്ഞ പാചകത്തിന് എനിക്കൊരു ശ്വാസം മുട്ടലും പിരിമുറുക്കുമായിരുന്നു ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിലേ അവസാനം താൻ പട്ടിണി കിടന്ന് പിരിമുറി ചത്തുപോകും വായനയൊക്കെ നിർത്തി ഇതിൽ അടുപ്പ് തൊക്കിടോ പാചകത്തിന് കാശ് മെടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ വന്നിരിക്ക കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷങ്ങൾ സുധാരേട്ടനെയും തങ്കക്കൂട്ടിന്റെയും വിശേഷങ്ങള് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അറിയാറുണ്ട് തങ്കക്കൂട്ടം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് താമസം മാറിയില്ലേ അവനീ മങ്കുറിണി അടിച്ചാണല്ലോ രാത്രി തന്നി തന്നി പ്രഭയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു പേടി അവരുടെ പരിസരം അത്ര ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീടിനടുത്ത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതേതായാലും നന്നായി വോട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് എന്താ ജയശ്രീ പണി പോയോ ഏ അതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അല്പ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അയ്യോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി പണി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൂടെ സഹായം വേണ്ട വേണ്ട കൃഷ്ണ ഓ ആ പപ്പടം ഒന്ന് കാട്ടി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം എത്ര നേരം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇതുവഴി ഒഴുകി പോകുന്ന കണ്ടു ഇന്നത് വരെ കണ്ടില്ല എന്താ കാര്യം അയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ച മാസം മൂന്നായി മുതലില്ല പലിശയില്ല രണ്ടു മാസത്തെ പറ്റി ഇവിടെ നേരാനുണ്ട് ഏതായാലും താ എനിക്ക് ചായ ഇതവന്തന്നെയാണല്ലോ തങ്കക്കൂട്ടൻ ആ സ്വനിയും പുറകിലുണ്ടല്ലോ തങ്കക്കൂട്ടാ തങ്കക്കൂട്ടാ എന്താ ഞാൻ തങ്കക്കൂട്ടനല്ല തങ്കക്കൂട്ടാ എന്താ ചേട്ടാ എനിക്ക് കാശ് തരാളാ വാ എന്റെ മുതലാളിയത് കാശ് കടവ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുഖവും മോടി മുങ്ങി നടക്കാനില്ലോ എന്റെ കാശ് ഈ നിമിഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവനെയും കൊല്ലും വേണ്ട മുതലാളി എവന്റെ പരിപ്പ് ഞാൻ ഇടിച്ചിളക്കാം നിങ്ങളെ നീ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തന്നില്ല തന്റെ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ നിന്ന് രൂപ അമ്പതിനായിരം ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു വർഷമായി ഇത് വരാറില്ല പലിശയും ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ഇവനെ നമ്മുടെ സങ്കേതത്തിൽ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശരിയാവും പണ്ടി കേരള പണ്ടി കേരളം വെച്ചോ ഇവൻ തരാവുള്ള കാശ് വരുമ്പോ താൻ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുവരെ താ ഓയിൽ അടിച്ചോ വാങ്ങരുത് 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 കടം വാങ്ങാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒറ്റാം തടി ആയിരുന്നപ്പോളേ ഈ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഒന്നും ഇരുട്ടിയാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണോ ജയപ്രഭയുടെ മേക്കപ്പിനും ആഹാരത്തിനും വേണം ഈ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി ദോഷം പറയരുതല്ലോ എന്റെ ജയലക്ഷ്മിക്ക് മേക്കപ്പിലും ആഹാരത്തിലും ഒരു ഭ്രമവും ഇല്ല അവളുടെ വീക്ക്നസ് സാരി സിനിമയാണ് ഓ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാറ്റിക്കറിന്റെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊട്ടകെ കൊടുത്ത കാശ് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവളുടെ അച്ഛൻ കല്യാണത്തിനെടുത്ത ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കണക്ക് പഠിക്കുക ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വരുമാനം വെച്ച് ഈ കടങ്ങളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് വീട്ടാൻ പറ്റില്ല അതും ശരിയല്ലേ വളരെ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം സുധാകരേട്ടൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുന്ന ലാഭമാവില്ലേ സംശയം എന്ത് പത്തിരട്ടി ലാഭം ഞാനൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്ട് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ എനിക്കും ഉണ്ടാവും മെച്ചം അപ്പൊ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തുടങ്ങണം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും ബിസിനസ്സിൽ തങ്കക്കൂട്ടിനെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പാർട്ട്ണർ ആക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നുള്ള കാശും കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതവും കിട്ടും ഇങ്ങനെ മനപ്പായസം കുടിച്ച് വയറ് വീർപ്പിക്കരുത് ചെറിയ ഹോട്ടൽ സ്പെയർ പാർട്ട്സ് കട 
ഇതൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാൻ കൊള്ളാം ഇതിൽ പുത്തൻ ആരുവരും തോക്കി കയറി വെടിവെക്കരുത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും അതാരാ നമ്മുടെ അമ്മായി അപ്പൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ അർജുനൻ പിള്ള ഓ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പെട്ടി പറഞ്ഞ് എന്നെ എടുത്ത് തരും കെട്ട് കെട്ടായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടറവേർ പോലും ഇതുവരെ മേടിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മള് നേരിട്ട് എന്ന് അമ്മാവനോട് കാശ് വയ്ക്കണോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുത്തയക്കണോ കമ്പി അടിക്കണോ അതോ കൊറിയർ പയ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടണോ അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് ഈ വിഷയം അമ്മാവന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എത്രയായാലും അവരങ്ങനെയുടെ മക്കളല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അങ്ങനെ മനസ്സലിയാണ്ടിരിക്കില്ല ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉടനെ ചെന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കില്ല ചോദിപ്പിക്കണം അതിനാദ്യം അവരെ കയ്യിലെടുക്കണം സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയണം ശ്വാസം മുട്ടിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അലിയാത്ത ഭാര്യമാർ ആരുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണോ സാറ് പറയുന്നത് എന്നല്ല നമ്മുടെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും ആവേശവും ഒക്കെ അവർ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രകടമാക്കണം അതിനെന്താണൊരു വഴി വഴികൾ പലതുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കാപ്പുകുടി പിക്നിക് എന്നാലിന് ഒന്നും നോക്കാനില്ല വിട് വണ്ടി പൊള്ളാക്കി വഴി ഊട്ടി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പേര് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു സുധാകര വിലാസം ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ടീ ഷാപ്പ് എന്നിടണമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല എന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണം എന്റെ ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മി അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടൽ ജയലക്ഷ്മി എന്ന പേരിടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഏർപാട് ഷോപ്പിന് ജയശ്രീ ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്നിടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ പേരിലും എന്തെങ്കിലും ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാമെന്ന ഇവർ പറയുന്നത് പപ്പടത്തിന് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണല്ലോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ജയപ്രഭ പപ്പടം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എല്ലാം തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കാശ് വേണം അതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം അതിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇവിടുന്ന കാശ് അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും ചോദിക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്ക തങ്കക്കൂട്ട ആണോ ആഹാ അത് ശരി കാളകള് വാലു പൊക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഞങ്ങളെ ഊട്ടിയിൽ നിന്നും പൊള്ളാച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അല്ലേ അതിനും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ശരി അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യായമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അമ്മാവനോട് അവതരിപ്പിക്കണ്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലോ അദ്ദേഹത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം ആരുമേ കൺ ആ കണ്ടാൽ കൊതി ആ ഉത്തമനോ ഇരിക്കെ ഉത്തമന് ചോറ് കൊടുക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ ആർക്കാ കല്യാണം നമ്മുടെ സ്വന്തം അളിയന് അജയന ഒരു വാക്കമ്മ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഉത്തമന്റെ അത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ആരറിയിച്ചു എന്നാ സുധാകരട്ടെ ഈ പറയണേ എന്റെ ഓട്ടോ മലാളിക്കിട്ട് എഴുത്തായത് നമ്മളോടൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്നുള്ള പോട്ടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച വരെങ്കിലും വന്ന് പറയേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ അല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ വിട്ട പറ്റില്ലേട്ടാ ഞാൻ തങ്കക്കുട്ടി നീ പറയാൻ പറ അവനും കൂടി അറിയട്ടെ വിവരം ചെല്ലു ചെല്ലു സദ്യയുടെ കോൺട്രാക്ട് എന്നെ ഏറ്റെടുത്താലൊന്ന് ആലിക്ക ഉത്തമാ നല്ല അവിയലും സാമ്പാറും പച്ചടിയും പച്ചടിയൊക്കെ വെക്കും ഞാൻ ആമ്പിളരുടെ കല്യാണത്തിന് ഇത് പോക്കറത്തര നമ്മളൊക്കെ വെറും ഏഴാം കുതിരി ആക്കി കളഞ്ഞില്ലേ ഏ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അടങ്ങി കഴിയാൻ വെച്ചവന്മാര് സമ്മതിക്കൂല ഇന്ന് ഞാനും രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് വേണ്ട വേണ്ട അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മേലേടത്ത് രാവുണ്ണി നായർ മേലേടത്തെ രാവുണ്ണി നായർ പുരുഷോത്തമൻ നായർ അതാരാ അതാരെങ്കിലും ആവട്ടെ അങ്ങേരെ ക്ഷണിക്കണം വലിയ പണക്കാരനല്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മുടെ ആളായിട്ട് അങ്ങേര് വരുമ്പോ അത് നമുക്കൊരു അന്തസാ നീ എന്താടി മുഖം വെറുപ്പിച്ചിരിക്കണേ എന്നാലും എന്റെ കുട്ടികളെയും കൂടി അറിയിക്കാണ്ട് ഓ അവള് തുടങ്ങി ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവള് കണ്ണു നടക്കാൻ തുടങ്ങും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്വീകരണം വെക്കാം അതിനെല്ലാവരെയും വിളിക്കാം അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് കണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരും വന്നാൽ മേനോൻ സാറിന് അത് ഇഷ്ടാവില്ല അങ്ങേര് അത് എന്നോട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്
ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സുധാകര ഒന്നും പറയണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അമ്മാവിന് നാണക്കേടുണ്ടാവും കെട്ടിച്ചയച്ചതോടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു കരുതിയല്ലേ അമ്മയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി വാ നമുക്ക് പോവാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മായിയപ്പന്റെ ചെകിട്ട് തുറന്ന് പൊട്ടിച്ചേനെ തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ശാരദയുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു അല്ലേ ശാരദ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുപോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ കുട്ടികളെ ക്ഷണിക്കാൻ അല്പം വൈകിയെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മളിയിനൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കോ എന്താ അമ്മാവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വന്തം അനിയന്റെ കല്യാണം പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തി തരില്ലേ എവിടെ സുധാകരൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് അച്ഛാ തങ്ക കൂട്ടണോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അമ്മാവന്റെ കൂടെ അമ്മേ ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനും കൂടിയാ വന്നത് എന്താ മോളെ സുധാരേട്ടന് ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഹോട്ടലിന് പേര് കിട്ടു ഹോട്ടൽ ജയലക്ഷ്മി എന്ന് പിന്നെ ഉത്തമേട്ടനും പുതിയ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെന്താ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ജയശ്രീ ഓട്ടോമൊബൈൽ അമ്മേ നമ്മുടെ ആളിനും ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഇല്ലാതില്ല പക്ഷെ അമ്മ സഹായിച്ചാൽ നടക്കും അതെ അമ്മ ഞാനോ അതെ അതെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതം ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയല്ലേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു നോക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് വരന്റെ അളിയനും അമച്ച രംഗത്തെ പ്രശസ്ത ഗായകനുമായ ശ്രീ തങ്കക്കുട്ടനാണ് ശ്രീ തങ്കക്കുട്ടൻ ഏത് പാട്ടാ പറഞ്ഞ മാണിക്ക വീണയുമായി അത് ബെസ്റ്റ് മാണിക്ക വീണയുമായി മാണിക്ക വീണയുമായി മനസ്സിന്റെ താമരത്തുണർന്നവളെ ഇതാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തൈലം തളിക്കാൻ തങ്കക്കൂട്ടനാണല്ലോ അവൻ ചെക്കന്റെ അറിയനാണോ ഏയ് ഒരകന്ന ബന്ധു നിങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിനുള്ളവര് മാത്രം പാടിയാ മതി തങ്കക്കൂട്ടൻ നന്നായിട്ട് പാടും പാട് എങ്കിലേ പുറത്ത് പോയി വൈറ്റ് തെറിച്ച് പാട് ചില്ലറ കാശ് കിട്ടും സാർ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കരുത് അയാളെ ഞാൻ വേണ്ട അളിയന്റെ കല്യാണമാണ് നമ്മളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് എത്ര പ്രോഗ്രാം വേണം ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയുടെ അടുത്ത കോൺഫറൻസിന് നിന്റെ ഗാനമല്ലാടാ എന്താണ് ഇത് ചങ്കൂട്ടാ 